Mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Paul Makonda ametangaza rasmi mipango ya kuchapisha majina ya wanaume wote walioa na pia kuweka picha zao kwenye tovuti za serikali. Makonda amesema hii itawasaidia wanawake ambao hawajaolewa kuwatambua wanaume wanaodai hawajaoa. Tangazo hili limepokewa na wakazi wa jiji hilo kwa mitazamo tofauti. Vikwazo kama hivyo sifikiri kama vinaweza kusaidia kwa sababu kama kuchiti ni tabia ya mtu mwenyewe akiamua atafanya asipoamua atafanya. Na ukizungumzia kuweka vikwazo kama hivyo kwenye nchi kama Tanzania ambayo na dini zaidi ya moja kuna Uislamu kuna Kristo kwa Uislamu hata kikwambia nitakuoa akaenda ukaangalia kwa kuta na mke anaweza kakuoa kwa sababu anaruhusiwa kuoa zaidi ya mke mmoja kwa mimi nafikiri hiyo haiwezi ikasaidia eti kuondoka kuchitia na vile sasa kama ndivyo basi adili na, na mashe na mapadi waendelee kusitiza watu wasizini hovyo eh lakini kwa kweli wanawake kuongopewa ni kwa sana tu hiyo haipo hiyo hata uwe na pete mbili uwe na tatu ukimtaka kumongopea mtoto hakika utamongopea tu sababu wako wengi wanaume tu kwa chache eh mimi mwenyewe hapa ninapoongea na nake wawili lakini bado kiaka vizuri mimi naongea naye tu lakini nipenda boa nipenda simlazimishi sijui lakini kama atakuja na mikakati mizuri ambayo itaweza kuwa kuwa bana kiasi hicho basi tafanya kazi lakini kwangu naona kuna ugumu mkubwa kwa sababu ameendelea science na teknolojia kwa sababu kuna watu wengine watakuwa wameachana sawa kwa hiyo italeta ugumu kwamba pale mtu anapohitaji kupata mke mwingine wa kumooa alafu tayari kule kwenye system imesema kwamba huyu alioa na pengine zile taarifa watu wakawa labda wanapoachana taarifa haziendi kule tena kubadilishwa zile taarifa kwamba huyu tayari na huyu labda wamewalisha achana na sasa basi naungana na mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Paul Makonda karibu sana Makonda unafikiri kweli hatua hiyo itakomesha ulaghai wa wanaume <laughs> Kwa kwanza kwanza nishukuru uh, jambo hili limeweza kuibua mjadala na matumaini yetu baada ya mkutano wetu wa Sadek ambao Rais Magufuli atategemea kwa mwenyekiti wake tutapata nafasi nzuri zaidi kujadili kwa kina Jambo hili ni jambo lililoibuka kutoka kwa wananchi wenyewe. Kama kiongozi unapata habari tofauti tofauti. Wananchi wakitoa mawazo yao, changamoto zizopo. Na moja kazi kubwa tulionayo ni kufikiri njia bora zaidi ya kuweza kutatua. Mimi naamini ya kwamba hii itakuwa moja ya mwarobaini kuwasaidia wakina dada na wakina baba kuweza kutatua changamoto za mahusiano. Sawa, lakini kwa hiyo kwa mfano kwa mfano mimi nikaenda nikaangalia orodha, nikakuta huyu anataka mm. kunioa Uh, ameshaoa. Sasa hata kama nikijua halafu nini? Kuna sheria ambayo ina it, it, itakuwa nini baada ya hapo? Kwanza ufahamu ya kwamba tunao sheria ya ndoa namba chapter namba 29 na ukisoma kwenye kile kifungu cha namba 60, 70 na 71 inaongelea habari ya ahadi zinazoweza kutolewa kwenye mahusiano. Promise ile ya kumoa mtu ni contract na, na ina fine mpaka ya adhabu unayopewa ya kulipa gharama ya maumivu uliweza kuyatengeneza unaposhindwa kutimiza malengo uliweza kuyaweka. Lakini jambo la pili ambalo ulifahamu ya kwamba tuna aina tatu uh, za ndoa. Kuna ndoa inayotambulika kanisani, inayotambulika msikitini, na inayotambulika mahakamani au kwa njia nyingine unajua mabomani kupitia wakuu wa wilaya na sehemu zingine. Ndoa hizi zote tatu zina taratibu zake. Wakristo unajikana ni mke mmoja lakini waislamu inajulikana wake wanne na mke wa pili wa tatu mpaka wa nne kwa imani ya Kiislamu mke wa kwanza ana nafasi ya kushiriki na kupa nafasi lengo letu ni moja tu ya kwamba asiwepo mtu anaingia kwenye makubaliano bila kuwa na taarifa unaruhusiwa kuolewa na mtu kwa makubaliano ya kwenu lakini Naam. hii inayoenda kukomeshwa katika mkoa wetu ambao tunaifikiria ni namna ambavyo watoto wa kike wanalubuniwa na watu wenye familia zao huku akijua hawana mahusiano wakati lakini, wa watu na mahusiano la, lakini hii sheria hii uamuzi huu ambao wewe umeutoa ni sheria hmm. uh, au ni maamuzi yako binafsi Uki, ukirudi kwenye habari nimesema kuna mjadala lazima tujadili baada ya mkutano wa sadeki na mjadala huu utajikita kwenye kufikiri namna bora zaidi sheria ya ndoa imeongelea habari ya mtu kutoa ahadi na kutokuitimiza na mwanamke ana haki ya kwenda mahakamani na akalipwa fidia ya asara aliyoipata kwa ule muda aliyopotezewa na huyo mwanaume. Kwa hiyo kwa kifupi tu kwa kifupi tu makonda sherehe hii inaanza kutekelezwa lini? Hai, sheria ni, ni kuweka awareness tu. Sio sheria hii 
Hii sheria sio makonda wala sio na hii sheria imetungwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ipo na watu kwa sababu ya kutokuifahamu wameendelea kuumia. Na nimalizie tu kwa kusema kabla hujauliza swali jingine Shukran. ni kwamba watu ambao wanaingia kwenye hayo mahusiano wanajikuta wanapata watoto na mwisho siku hata baba akifariki mtoto akipelekwa kwenye ule msiba anakataliwa na kufukuzwa kama vile ni mtoto asiyestahili kumwaga hata baba yake. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya usiri uliokuwa umewekwa kati ya mwanaume na yule mwanamke. Kwa kifu, kwa, kwa kifupi tu makonda huoni kwamba kwa namna moja au nyingine una, unaingilia haki ya taarifa taarifa ya uhuru wa, wa, wa taarifa binafsi ya mtu kwa kutoa majina yake au maisha yake hadharani <laughs> ukisoma sheria ya ndoa kwanza ndoa ni nini you know the ceremony eh? ndoa ili kamilike katika vipengele vya ndoa tuliosoma sheria ya ndoa moja wapo ni kufanya sherehe sherehe ni tukio linaloashiria hii ni ndoa halali kanisani unaambiwa unakiri na kuna matangazo tangazo la kwanza Na makonda unakiri kila ta. kitu lakini haiandipi hadharani kwa kwenye sehemu ambayo kila mmoja anaenda inashuhudiwa ina, ina na watu ambao we mwenyewe binafsi umewalika si ndio si inatosha hiyo lazima na wasiwalikwe na waone swala linalokuja hapa lazima ufahamu ndoa sio privacy sio jambo lako la falaga la kujificha chumbani ukasema umeoa uko chumbani tutofautishe kati ya tendo la ndoa na ndoa ndoa kwa mujibu wa sheria inajulikana ili itambulike kwa ndoa. Na ndio maana ukienda kwenye sheria ya mirasi ya mwaka 1892 utaona nani mwenye haki ya kulisi. Kama ndoa yako ilikuwa ni ya mafichoni kuna baadhi ya haki utakosa utakapokwenda kwenye mirasi. Shukran sana makonda samahani hapo inabidi niku, nikukatishe lakini shukran sana kwa kuzungumza nasi ni mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Paul Makonda. Matangazo yetu yanaweza yanaweza kusikia pia kupitia tovuti yetu bbc.com kwa jinsi swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na mimi ni Zuhra Yunus.